สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลทวารเทียมหรือทวารใหม่หรือที่เรียกว่าโคลอสโตมีค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าโคลอสโตมีคืออะไรและมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรค่ะโคลอสโตมีคือการนําเอาส่วนของลําไส้ใหญ่มาเปิดที่ผิวหนังหน้าท้องค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อทําทางออกของอุจจาระออกจากลําไส้ใหญ่ค่ะและเพื่อทำการรักษาในผู้ป่วยที่ไม่สามารถขับถ่ายอุจจาระได้ตามช่องทางปกติเช่นผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะก่อนที่จะดูแลโคลอสโตมีเรามาทำความรู้จักกับชนิดของโคลอสโตมีกันก่อนนะคะชนิดของทวารเทียมแปลงตามตำแหน่งระยะเวลาและลักษณะลำไส้ได้ดังนี้ 1. แบ่งตามตำแหน่งของลำไส้ได้แก่ซีคอตโตมี Ascending c o l o s o m y Transverse c o l o s o m y และ Sigmoid c o l o s o m y 2. แบ่งตามรูปร่างและลักษณะลำไส้ที่เปิดออกได้แก่ Loop c o l o s o m y คือการนำเอาลำไส้ส่วนหนึ่งออกมาเปิดและรูเปิดที่ลำไส้ยังเชื่อมต่อกันอยู่โดยมีแท่งแก้วหรือหลอดคาไว้ e n c o l o s o m y คือการนำลำไส้ส่วนต้นหรือ proximal มาเปิดบนผิวหนังหน้าท้องเพียงด้านเดียวคือส่วนปลายจะถูกเย็บปิดไว้และวางอยู่ในช่องท้องหรือที่เรียกว่าการผ่าตัดแบบ h a s m a n c o l o s o m y 3. แบ่งตามระยะเวลาได้แก่ t e m p o r a r y คือทวารเทียมชนิดชั่วคราวเมื่อหมดความจำเป็นจะทำการปิดรูทวารเทียมและนำกลับเข้าสู่ช่องท้อง Permanent c o l o s t o m y คือทวารเทียมชนิดถาวรต่อไปเรามารู้จักวิธีการเปลี่ยนถุงรองรับอุจจาระจากทวารเทียมนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ 1. เพื่อประเมินและดูแลผิวหนังรอบรูเปิดทวารเทียม 2. เพื่อประเมินปริมาณและลักษณะสิ่งที่ขับถ่ายออกมา 3. เพื่อลดกลิ่นและให้ผู้ป่วยรู้สึกสุขสบายและมั่นใจในตนเองค่ะวิธีการเปลี่ยนถุงรองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมมี3ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนการวางแผนขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์และขั้นตอนการปฏิบัติการค่ะขั้นตอนการวางแผนสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะคนไข้ชื่ออะไรคะมาลีค่ะขออนุญาตดูแผลทวารเทียมหน่อยนะคะเพื่อประเมินว่าถุงเต็มหรือรั่วซึมหรือไม่จะได้เปลี่ยนให้ค่ะได้ค่ะขออนุญาตดูค่ะคุณมารีแสบรู้สึกแสบร้อนบริเวณรอบๆแผลบ้างไหมคะไม่ค่ะค่ะถุงรองรับเต็มนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะมาเปลี่ยนให้ค่ะค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ค่ะซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีดังนี้ค่ะถุงรองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมมีสองแบบด้วยกันค่ะคือ,อ,อแบบปลายปิด1ชิ้นแบบปลายเปิด2ชิ้นที่ประกอบไปด้วยแป้นและถุงค่ะเซตทำแผลผ้ากอสหน้ากากอนามายัยไม้พันสำลีไม้บรรทัดดินสอถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้งกระดาษชำระแอลกอฮอล์แฮนด์รับน้ำยา 0.9 น o r m a l s ซอลายฟอเซปกันไกสเตอร์ลายและชามรูปไตสำหรับทิ้งขยะค่ะหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะคุณมาลีคะเดี๋ยวพยาบาลจะเปลี่ยนถุงรองรับอุจจาระให้นะคะค่ะเดี๋ยวคุณมาลีช่วยเลื่อนขึ้นนิดนึงนะคะค่ะท่านี้สบายไหมคะค่ะค่ะสวมถุงมือและสวมหน้ากากนะคะสวม
mana kakak namanya เปิดเซตทำแผลค่ะหยิบกันไกสเตอร์ลายมาไว้ในเซตเลยนะคะจากนั้นเทน้ำยา 0.9% normal s a l i ค่ะและไม้พันธุ์สำดีนะคะจากนั้นนำกระดาษชำระลงเพื่อป้องกันการเปื้อนตลอดการทำแผลนะคะลอกถุงจากด้านบนลงด้านล่างนะคะใช้มือกดและค่อยๆดึงนะคะใช้แม่พันธุ์สำลีเช็ดอุจจาระที่เปื้อนนะคะเริ่มทำแผลนะคะเช็ดรอบรอบรูเปิดวนออกไปด้านนอกนะคะใช้ผ้ากอซับรอบๆแผลให้แห้งค่ะต่อไปเป็นการติดถุงรองรับอุจจาระแบบปลายปิดหนึ่งชิ้นนะคะวัดเส้นผ่านศูนย์กลางเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางด้านละประมาณ 1-2 มิลิเมตรค่ะใช้ดินสอวาดเป็นวงกลมค่ะเ
ใช้กันไกตัดตามที่วาดไว้ค่ะจากนั้นแกะแผ่นกาวค่ะติดจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนค่ะกดค้างไว้10วินาทีนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปเป็นการติดถุงรองรับสิ่งขับถ่ายชนิดปลายเปิด2ชิ้นค่ะแล้วก็วัดเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะให้เผื่อความกว้างเส้นผ่านศูนย์กลางด้านละประมาณ 1-2 มิลิเมตรค่ะใช้ดินสอวาดเพื่อตัดค่ะจากนั้นลอกแผ่นกาวค่ะติดให้พอดีนะคะติดให้แนบกับผิวหนังค่ะก่อนที่เราจะติดถุงนะคะเราก็ทำการปิดปลายถุงก่อนนะคะปิดให้มีเสียงดังคลิกนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณมารีมีอะไรสอบถามพยาบาลไหมคะแล้วดิฉันสามารถทานอะไรได้บ้างคะ
คุณมารีสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกตินะคะเว้นแต่มีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานความดันคุณมารีก็ควบคุมอาหารตามโรคนั้นๆถ้าไม่มีโรคประจําตัวก็รับประทานอาหารได้ทุกชนิดค่ะยกเว้นพวกถั่วสตอชะอมเพราะจะทําให้อุจจาระมีกลิ่นเหม็นแล้วก็ไม่ควรทานน้ําอัดลมค่ะเพราะจะทําให้เกิดแก๊สค่ะแล้วถ้าเกิดว่าดิฉันทานผลไม้แล้วมีมเมล็ดผลไม้ออกมาในถุงเนี่ยเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรค่ะคุณมารีสามารถรับประทานอาหารรับประทานผลไม้ได้ปกติแต่ก็ไม่ควรเกินมเมล็ดลงไปเนาะเพราะจะทำให้ลำไส้อุดตันได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าดิฉันเปลี่ยนถุงเองแล้วสามารถใช้แอลกอฮอล์เช็ดแผลรอบๆแผลนี้ได้ไหมคะไม่ควรใช้แอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าจะทำให้แสบแล้วก็ระคายเคืองผิวหนังรอบๆค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าดิฉันมีอาการผิดปกติแบบไหนล่ะคะถึงควรจะมาพบแพทย์ได้ถ้าแผลมีแผลเปื่อยมีสีคล้ำทวารเทียมหุบเข้าไปกว่าเดิมหรือว่ายื่นออกมาผิดปกติมีอุจจาระเลวมีกลิ่นเหม็นท้องอืดหรือว่าไม่ถ่ายคุณมารีก็กลับมาพบแพทย์ได้เลยค่ะคุณมารีมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วค่ะค่ะ